আসুন আমরা আলোচনা শুরুতেই ওই মহান মনিবের দরবারে আমরা নতশিরে সুজুদ পেশ করতে চাই শুক্রিয়া জ্ঞাপন করতে চাই যে মহান মনিব এই অশান্ত পৃথিবীর অশান্ত পরিবেশ থেকে আপনি বর্তমান যেদিকে তাকান সেদিকে শুধু অশান্তি আর অশান্তি শান্তি আছে কোথাও শান্তি নেই এই অশান্তিপূর্ণ একটা সমাজ থেকে আজকে পাক আল্লাহ পাক আমাদেরকে তার রহমতের হাত ছানি দিয়ে অগণিত অসংখ্য নিয়ামত দিয়ে জান্নাতের বাগানে আসার তৌফিক দিয়েছেন আপনারা জবান খুলে পড়েন এর নিয়ামত ছোট না বড় বড় নিয়ামতের সুক্রিয়া কি আসতে না জোরে হবে আর একটু জোরে বলেন জোরে হবে মধ্যে মুজাহিদের মতো আওয়াজ দিয়ে কণ্ঠ দিয়ে এই আওয়াজ দিয়েছেন কে কণ্ঠ দিয়েছেন কে আল্লাহ আল্লাহর দেওয়া জবান দিয়ে সুক্রিয়া করবো কার मदीना আহমদ মোস্তফা মোহাম্মদ মোস্তফা আশনাফুল আম্বিয়া সাইদুল আম্বিয়া সাইদুল সাকালাইন ইমামুল মুরসালিন খতামান নাবিজিন সকলে পরে রহমত আল্লিল আলমিন যে রাসুলের শানে আমরা দুরুদ সালাম পড়তে চাই এই রাসুলের আমরা শ্রেষ্ঠ রাসুলের শ্রেষ্ঠ উম্মত হয়ে এখানে বসেছি কথা বলেন ঠিক কি না কিন্তু আমাদের আমল শ্রেষ্ঠ করতে পারি নাই কারণ আমরা কোরআন দিয়ে আমল করতে পারি না এই কোরআনটা হচ্ছে একটা মেডিসিন একটা ঔষধ কথা বলেন ঠিক কি না একটা মেডিসিন একটা ঔষধ ওই রাসুলের শানে আমরা দুরুদ সালাম পড়ছি সকলেই অন্তরের স্থল থেকে পড়ি সল্লু আলাইকি ও সাল্লাম সম্মানিত উপস্থিতি আমি বেশি ভূমিকায় যাব না দু একটি কথা বলেই আমরা মূল আলোচনায় চলে যাব আজকের আলোচ্য বিষয় যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চাই যে এই যে মসজিদ এই প্রতিষ্ঠান এই ঘরটা কার জোরে বলেন আল্লাহর ঘর এই মসজিদ এই এলাকাবাসীকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে কথা বলেন ঠিক কি না আবার এই মসজিদটাই যদি আমাদের বিরুদ্ধে চলে যায় তাহলে এই মসজিদ আমাদের জন্য জাহান নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে পারে কি না আজকে আমি যে আয়াত তেলাওত করেছি সুরতুল কাহাফের একশো সাত নম্বর আয়াত এই মসজিদ এমন একটা মসজিদ এই মসজিদে যদি আমরা এসে আমল করি কানাতলাহম জান্নাতুল ফির দাউসি নুজুলা আমরা সবাই জান্নাতুল ফির দাউসের মেহমান হতে চাই চাই কি না জোরে বলেন চাই কি না জান্নাতুল ফির দাউস হচ্ছে সবচাইতে উৎকৃষ্ট মানের জান্নাত কয়টা বলেন তো আজকে আমার আলোচনা এদিক না জান্নাতের আলোচনা না জান্নাত হচ্ছে একটা জান্নাত কয়টা একটা কিন্তু সেই জান্নাতে ঢোকার দরজা হলো আটটা আবার আটটা দরজা দিয়ে ঢুকবেন একশোটা স্তর আছে একটা ফ্ল্যাট বাসার কিন্তু কথা কি বোঝা যায় কেসি গেট একটা দিয়ে ঢুকবেন কিন্তু দশ তালার ভিতরে মনে করেন যে ইউনিটের কটা করে আছে তিনটা করে ইউনিট থাকলে তিরিশটা আছে একটা ইউনিটে আপনার তিনটা করে যদি রুম থাকে কয়টা হয় তিরিশটা এরকম দরজা আটটা জান্নাত একটা আবার যে ঢুকবেন ঢোকার পরে একশোটা স্তর আছে মানে আমলের উপরে ব্যাসেস করে আপনাকে সেই স্তর আল্লাহ পাক দান করবেন সবার উপরে স্তর নিয়ামতে পরিপূর্ণ সবচেয়ে বেশি নিয়ামত যে জান্নাতে সেটার নাম কি ফের দাউস আমরা কি নিচেরটা চাই না উপরেরটা চাই আমরা উপরেরটা চাই সুতরাং উপরেরটা যদি আমরা যেতে চাই আজকে আমি আপনাদেরকে দুটি আমল দিয়ে যাব কয়টা মাত্র দুইটা তালে ঠিক আছে তাহলে ঠিক নালে তো উপস্থিতি একেবারেই কম তারপরে আলহামদুলিল্লাহ এখান থেকে একজন যদি শিক্ষা নিয়ে আমল করে আজকের মাহফিলটা আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যাবে কথাটা ঠিক কি না আমরা উপস্থিতি কম হতে পারি কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যে কয়জনই বসি আমরা যেন এখান থেকে কিছু নিয়ে যেতে পারি রাজিয়া সিং সাল্লাহ 
যদি কিছু নাই নিয়ে যেতে পারি তাহলে এত রাত ভরা মাহফিল শুনে লাভ কি লাভ আছে এদিকে এদিকে মনোযোগ দেন এদিকে নজর দেন সম্মানিত উপস্থিতি আলোচনা বিষয়ে আমরা বুঝতে পেরেছি যে এই মসজিদ আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউসে নিয়ে যেতে পারে আবার মসজিদ আমাদেরকে জাহান্নামের গভীর তলদেশে দিয়ে দিতে পারে এখন আপনারাই চিন্তা করবেন যে আমরা কোথায় যাব আমাদের আমলের রূপে বা শেষ করে যাই হোক এই যে কোরআন আজকে এটা তাফসির মাহফিল দেওয়া হয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা তাফসির মাহফিল আপনার মাস্কটা একটু খোলেন মুখ দেখলে আমার ভালো লাগবে আর কি আপনার নুরানি চেহারাটা আমি দেখতে পারতেছি না একটু খোলেন শুক্রিয়া এখন ভালো লাগবে এটা তাফসির মাহফিল আমি কোরআন থেকে তাফসির করব ইনশা আল্লাহ যদি আমাকে কিছু বলার তৌফিক দেন আমলের নিয়তে যদি তৌফিক না দেন আমি কি বলতে পারবো ধরে বলেন কিছু বলতে পারবো কিছু বলতে পারবো না সুতরাং এটা তাফসিরুল কোরআন মাহফিল আমি কোরআন থেকে তাফসির করব ইনশা আল্লাহ আর একটু জোরে বলে ইনশা আল্লাহ আসুক চেয়ারম্যান সাহেব আসুক এদিকে এদিকে যাবেন না দিকে যাবে আসেন এদিকে আসেন আসেন ঘুরে আসুক ঘুরে আসুক এদিকে বসেন এদিকে তাকান চেয়ারম্যান সাহেব আসছে আসবে এদিকে সমস্যা নদীকে ঘুরে আসুক ওদিক থেকে তাহলে আমরা ছোট্ট একটা বিষয়ে একটা মেজারমেন্ট দিয়েই আমরা আলোচনায় চলে যাব ঈশা আল্লাহ যেহেতু এই কোরআনটা হচ্ছে সমস্ত রোগের প্রতিষেধক সমস্ত রোগের কি প্রতিষেধক আপনার জ্বর হলে এরপরে ঠান্ডা লাগলে কাশি হলে এক একটা রোগের এক একটা ওষুধ আছে না নাই কিন্তু আপনার অন্তরের ভিতরে আপনার সমাজে আপনার প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে ইউনিয়নে থানায় জেলায় দেশে যে রোগ ছড়িয়ে আছে এই রোগ থেকে যদি আমরা মুক্তি পেতে চাই একটা মেডিসিন দরকার আছে না নাই আর একটু জোরে বলেন আছে না নাই অবশ্যমানেরা এই একটা মেডিসিন দিয়ে যদি আমরা সমাজকে পরিচালনা করতে পারি বিশ্বনবী যে মদিনার সমাজ করেছিলেন এরকম একটা মদিনার সমাজ আল্লাহর কোরআন উপহার দিতে পারে কিন্তু সেই সমাজ কি আছে দু এক মিনিট একটু মনোযোগ দেন যে কজিনে থাকেন একটু মনোযোগ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দেশটা সাধন স্বাধীন করেছিলেন প্রাণান্তকর চেষ্টা করে এই বাংলার জমিনে তিরিশ লক্ষ মানুষ রক্ত দিয়ে শহীদ হয়েছিল কথা বলেন ঠিক কি না যেই জন্য দেশটা শহীদ হয়েছে সেই স্বাধীনতার সুফল কি আমরা ঘরে উঠাইতে পেরেছি এই কথা বলেন না কেন আমরা কি পেরেছি আমরা কিন্তু পারি নাই সুতরাং ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য কথা বলেন ঠিক কিনা সুরি ডাকাতি সিনতাই রাহাজানি জিনা ব্যবিচার ইপটিজিং ধর্ষণ মদ জুয়া নারীবাজি সমস্ত চাঁদাবাজি অন্যায় অশ্লীলতা এই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল সমস্ত অন্ধকারকে দূরে ঠেলে দিয়ে একটা সোনার সমাজ উপহার দেওয়ার জন্য কথা বলেন ঠিক কি না কিন্তু আজকে আমরা কি পেরেছি এটা কথা কন না কে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যারা আছেন আমি তাদেরকে বলতে চাই সবার কথা বলবো আমাদেরটাও বলবো আগে আলোচনা মোর দিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যায়েন না এই যে আজকে পঞ্চাশ বছর কয় বছর হয়েছে পঞ্চাশ বছর কয় দিন হয়েছে বলতে পারবেন পারবেন না এই দেশটা স্বাধীন হয়েছে কতদিন হলো আমরা কিন্তু বলতে পারবো না কারণ এই জন্য বলতে পারবো না যে আমাদের কাছে হিসাব নাই খালি পঞ্চাশ বছর স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা পালন করেছি মার্চে এটা আমরা জানি এটা কি জানি এটা আমরা জানি এই যে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী চলে গেছে আজকে থেকে পঞ্চাশ বছর আট মাস আজকে বিশ দিন হচ্ছে কয় ঘন্টা এখন বাজে এগারোটা যাই হোক তো এই যে এতগুলি দিন চলে গেল আমরা কি পেরেছি একটা সোনার সমাজ উপহার দিতে আলেম যারা আছে আমরা বক্তা যারা আছে আমরা চেয়েছিলাম একটা পর্দাওয়ালা সমাজ জাতিকে উপহার দেওয়ার জন্য আমাদের যে ওয়াজ এই মেডিসিন জাতি খায় নাই আমাদের মেডিসিন দিয়ে আমাদের সিরাপ দিয়ে ইঞ্জেকশন দিয়ে আমাদের ক্যাপসুল দিয়ে এই জাতির কোনো উপকার হয় নাই হয়েছে যারা তাবলিক করেন তাবলিকের ভাইরা চেয়েছিল সব মানুষ নামাজি হয়ে যাক এটা কি পারছে পীর মাসে এক যারা আছেন তারা চেয়েছিল যে সবাই তাস্কি এত নফস দিয়ে সমাজটা পরিবর্তন করুক এটা কি পেরেছে 
এটা পারে নাই একমাত্র এই কোরআন পারে বিশ্বনবী কোরআন দিয়ে সমাজটাকে পরিবর্তন করেছিলেন সমাজ থেকে চুরি ডাকাতি ছিনতাই রাহাজানি জিনা ব্যবসা রেপটিজিং ধর্ষণ সুদ ঘোষ দুর্নীতি দূর করেছিলেন মাত্র একমাত্র আল্লাহর কোরআন দিয়ে কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনুল কারীমের সূরাতুল ইউনুস 57 নম্বরে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যেখানে কোরআনের আয় আছে সবে তাকবির দিবার কার নামে জোরে বলে আল্লাহর নামে যদি তাকবির দেন খুশি হন কে বেজার হয় কে শয়তান কারণ তাকবির দিলে তো এলাকায় শয়তান থাকতে পারবে না কে থাকবে শয়তান থাকতে পারবে না ইমানদাররা থাকবে আর ইমানদারদের কাজ হচ্ছে তাকবির ধনে দিয়েই ময়দানে ইমানদারদের বিজয় লাভ করার কথা বলেন ঠিক কিনা সুতরাং আমাদের মুখের আওয়াজ আজকে কমে যাওয়ার কারণেই বর্তমান এই পৃথিবীর জমিনে যারা ইমানদার দাবি করি আমরা আমাদের মুখের আওয়াজ বুকের বার ইমানি তাকুদ ইমানি চেতনা না থাকার কারণে সমস্ত বাতিল শক্তিরা চেপে বসেছে আমাদের ঘরে ইমানটা কেড়ে নেওয়ার জন্য কথা বলেন ঠিক কিনা ঠিক মুখের আওয়াজ দিয়ে আমরা এক সময় ময়দানে বিজয় লাভ করেছি আজও এই সময় এসেছে আমাদের মুখের আওয়াজ আবার বাড়াইতে হবে রাজিয়া সিং সাল্লাহ আল্লাহ পাক ঘোষণা করে দিলেন হে মানুষ তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে একটা উপদেশ এটার নাম কি উপদেশ এবং অন্তর সুমাঘের যত রোগ রয়েছে সুরি নামে ডাকাতি নামে জিনা ব্যবসার নামে এগুলি তো অন্তর থেকে আসে খারাপ নফস থেকে আসে নফস তিন প্রকার কয় প্রকার তিন প্রকার তোমার যেই নফসটা চুরি করতে চাই ডাকাতি করতে চাই জিনা করতে চাই ব্যবসার করতে চাই পিসিং করতে চাই দর্শন করতে চাই সুদ খাইতে চাই ঘুষ খাইতে চাই মদ খাইতে চাই গাজা খাইতে চাই কোকেন খাইতে চাই ফেন্সিডেল খাইতে চাই বিড়ি খাইতে চাই পানে জর্দা খাইতে চাই তোমার ওই নফসের সমস্ত রোগের প্রতিষেধক হলো আল্লাহর কোরআন কথা বলেন ঠিক কিনা এই কোরআন দিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব ইংসা আল্লাহ কয়টি আমলের কথা বলেছে আপনাদের কাছে মনে আছে দুইটা প্রথম নাম্বার হচ্ছে ইন্দিনা আমানু প্রথমে ইমান এরপরে কি আমল প্রথমে কি ইমান তারপরে আমল ইমানের কথা আমি এই জন্য বলছি বিশ্বনাথাম বলেছেন কি আমাদের পূর্বে হাতের ভিতরে হাতের উপরে আগুনের দলা রাখা সম্ভব হবে কিন্তু ইমান রাখা কি আমত অতি নিকটবর্তী চলে এসেছে বিশ্বনবী সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে বলেছেন যে আমি আর কি আমত এরকম পিঠাপিঠি নাজিল হয়েছি এরকম কাছাকাছি এক লোকের সাথে আর একটা লোক অনেক দূরে ইমান ঠিক করেন কারণ ইমান যদি ঠিক না থাকে আপনি যতই আমল করেন কাজ হবে কোন কাজ হবে না আমার আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন ইমান আনতে হবে ইমান শব্দের অর্থ হল দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের পারিভাষিক সংজ্ঞা হল অন্ত বিশ্বাস করা মুখে স্বীকার করা আর আমলে পরিণত করা ইমানের আমি পাট বাই পাট আলোচনা করব আমার দিকে খুব ভালো করে নজর দেন পাট বাই পাট আলোচনা করব বুঝবো আমল করবো ইনশাল্লাহ করি ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাকা আমাদের তৌফিক দিক জোরে বলে আমি ইমানের চারটে বৈশিষ্ট্য আছে কয়টা চারটা প্রথম নাম্বার হচ্ছে পাঁচটি বিষয়ের উপরে ইমান আনতে হবে কয়টা কথা বললাম পাঁচটি দুই নাম্বারে ইমান অনুযায়ী আমল করা লাগবে তিন নাম্বারে ইমান এবং আমল দিয়ে পথ হারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথের দিকে ডাকতে হবে মানুষদেরকে চতুর্থ নাম্বার হচ্ছে আল্লাহর জমিন আল্লাহর দিন কায়মের প্রচেষ্টায় বাতিল শক্তির সমস্ত নির্যাতনে ইমানি চেতনা নিয়ে ধৈর্য ধারণ করতে হবে রাজিয়া সিং সানলা প্রথম নাম্বারে আসেন 
পাঁচটি বিষয়ের উপরে ইমান আনার কথা সুরতুল বাকারার একশত সাতাত্তর নাম্বারে আতাল্লাহ পাক বললেন আরেকটু জোরে বলেন না আল্লাহ একবার সর্বপ্রথম এক নাম্বারে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন পাঁচটা বিষয়ের উপরে ইমান আনা লাগবে সর্বপ্রথম আমার আল্লাহর উপরে ইমান আনায়ন করার দরকার আছে না নাই কার উপরে ইমান আনবেন আপনারা তো বলবেন যে হুজুর ইমান তো আল্লাহর উপরে আনছি আচ্ছা বলেন সকল ক্ষমতার মালিক কে আল্লাহ আরেকটু জোরে বলেন আল্লাহ কোরআনে দলিল আছে আছে সুরতুল মুলক এক নাম্বার আয়তে আল্লাহ পাক বললেন সমস্ত ক্ষমতার মালিক হচ্ছে আমার আল্লাহ কিন্তু পৃথিবীর জমিনে সেই মানুষগুলি বলে সমস্ত ক্ষমতার মালিক হচ্ছে জনগণ আছে না যে মানুষগুলি বলবে যেই দলগুলি বলবে সমস্ত ক্ষমতার মালিক জনগণ ওরা হলো মশরিক ওরা কি রাগ করতেছেন করলে করেন গা আল্লাহর কোরআন যদি বলে আমার কিছু করার নাই কারণ ঘোষণা কার আল্লাহর অমুসলমানেরা এবার আসেন মা বোন যারা এসেছেন আমার মা বোনরা যদি মাজারে যায় সন্তান চায় এটা ইমানদারের কাজ না মোস্টেকের কাজ জোরে কন আছে না নাই চট্টগ্রাম মাজারে গেলাম যাওয়ার পরে দেখি গাছের সাথে ঢিলা বাঁধে থুইছে আমি একজনকে বললাম এই ঢিলা বাঁধছেন কি আপনি কয় যে এই ঢিলা নিয়া পেটের সাথে বাঁধলে পারে সন্তান হয় নাউজুবিল্লাহ করেন সন্তান ঢিলায় দেয় বাবাই দেয় না আল্লাহ দেয় মা বোন যারা এসেছেন একটু মনোযোগ দিয়ে শুনে যান যাদের সন্তান হয় না তাদেরকে পরামর্শ দেবেন একটা আমল দিয়ে যাই একটা আমল করবেন গভীর রজনীতে উঠে যাবেন স্বামী স্ত্রী তাহার যদি সনাত আদায় করবেন সনাত আদায় করার পরে যাদের সন্তান হয় না আমার আল্লাহ কোরআনে একটা দোয়া শিখাইয়া দিছেন জোরে কন সোহান আল্লাহ আল্লাহর কাছে এই দোয়াটা বেশি বেশি করে পড়ে নামার আল্লাহ আপনার গর্বে সন্তান দিয়ে আপনার সংসারটা ধন্য করে দিবে আল্লাহ পাক শিখাইয়া দিলেন আমার কাছে সন্তান মাজারওয়ালা সন্তান দিতে পারে না ঢিলায় সন্তান দিতে পারে না কোন বাবায় সন্তান দিতে পারে না একজন সন্তান দিতে পারে তার নাম কি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আল্লাহ আমাকে একটা পুত পবিত্র নেকার সন্তান দান করে দেন চাইতে হবে কার কাছে যে সমস্ত মা বোনেরা মাজারে যায় চায় বাবার কাছে যায় চায় এরা কি ইমানদার না মশরিক আর একটু জোরে বলেন না এরা হচ্ছে মশরিক অবশ্যই মানে না বর্তমান এই রকম বর্তমান সমাজের ভিতরে আবার দেখেন যারা মাজারে যায় শেষ দা করে এরম আছে না নাই আপনি কয় মাজারে গেছেন বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ মাজার যা আছে অধিকাংশ মাজারে আমার যাওয়া আছে কারণ কলাও বেসা হয় একটু কথা আছে না যে কলাও বেসা হয় রত দেখা যায় মানে মেলাও দেখা যায় বিভিন্ন জায়গাতে প্রোগ্রামে যায় অধিকাংশ জেলাতেই দেখা যায় যে কোন জায়গাতে কি হয় কি একটা অবস্থা মাজারে এই যে মাজারে যা শেষ দা করে এদের অবস্থা ভালো না খারাপ আর একটু জোরে বলেন এরা কি ইমানদার না মশরিক জান্নাতুল ফের দেওয়া যেতে চাইলে ইমানদার হওয়া লাগবে ইমান ঠিক করে আগে লালনের মাজারে যা দেখেন 
লালনের নাম তো লালন না সাইজি নাম কি নাম সাইজি সবচাইতে বেশি গাজা বেচা হয় ল্যাংটার মাজারে আর সবচাইতে বেশি খাওয়া হয় লালনের মাজারে যায়া দেখেন আপনি আমি নিজে প্রমাণ নিজে যায়া দেখছি আমি খাজার নামে মাজার গড়ে দেখায় যারা খাজার শান দিনে করে ভন্ডা মিয়ার রাতে মারে গাজায় টান কথা কন ঠিক কি না ঠিক নামাজ রোজার ধার ধারে না পর্দা সে তো নাই মুড়িদের শেষদা করে ভন্ড পীরের পায় ঠিক কি না মাজারে সারা বেলা চলে শুধু গাজার মেলা মাজারে সারা বেলা চলে শুধু গাজার মেলা দেখলে ওদের যাই না সেনা দেখলে ওদের যাই না সেনা মানুষ না কি হলুমান দিনে করে ভন্ডামি আর রাত্রে মারে এই দেশের জমিনে কত ভন্ড বাবাই আছে দুর্গন্ধে যায় না থাকা গেলে তাদের কাছে রে ছাগলের পাটা ছেনেন ছাগলের পাটা কত দিন যে গোসল করে নাই বাবা হিসাব নাই কাছে গেলে ছাগলের পাটার চেয়ে বেশি গন্ধ হাই মুরব্বিরা কথা কেন আছে না নাই আছে এরকম এই দেশের মাটিতে কত ভন্ড বাবাই আছে দুর্গন্ধে যায় না থাকা গেলে ওদের কাছে রে গেলে ওদের কাছে ভন্ড পীরের মরিদ যারা ওরা হবে সর্বহারা ঠিক কি না বলেন আমুল সব ধ্বংস হবে আমুল সব ধ্বংস হবে থাকবে না তাদের ইমান দিনে করে ভন্ডামি আর রাতে মারে গাজায় টান এরকম মাজার গেলে দেখবেন আর গাজার ধোমাতে যাওয়াই যায় না ওদিকে এরকম একটা অবস্থা সুতরাং মাজারে যায় যারা গাজা খায় শেষটা করে এরা ইমানদার না মশরিক আর একটু জোরে বলেন এরা কি এরা হলো মশরিক অমুসলমানেরা আল্লাহ কে না দেখে যারা বিশ্বাস করে তারা হলো ইমানদার আর আল্লাহ কে না দেখে যারা বিশ্বাস করে না ওরা হলো মসরি ওরা কি আর একটু জোরে কন মস্তেকটা জান্নাতে যাবে না জান্নামে যাবে মস্তেকটা কোথায় যাবে জাহান্নামে সুতরাং ইমানদার যদি হতে চান সর্বপ্রথমে দেখেন আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করা লাগবে রাজি আছি আমরা তো শুধু না দেখে বিশ্বাস করি কিন্তু আমলে পরিণত করি না মুখে বলি আমরা এটা এক নাস্তিক ইমাম সাহেবদের প্রশ্ন করছে যে ইমাম সাহেবরা যদি তোমরা তিনটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারো যদি তোমরা তিনটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারো তাহলে আমি ইমান আনবো আর জবাব না দিতে পারলে সব খ্রিস্টান হয়ে যাওয়া লাগবে কয়টা প্রশ্ন প্রথম নাম্বার হচ্ছে তোমাদের আল্লাহ কোথায় আছে আমাকে দেখান লাগবে দুই নাম্বারে জেনা ব্যবসা রিপ্রিজিং ধর্ষণ সুদ ঘুষ খারাপ কাজ যা কিছু হয় সব আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় নামজুবিল্লাহ কন আর সেগুলো কি শয়তানের পক্ষ থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে এরপরে মানুষ আগুনের তৈরি জিন মানুষ মাটির তৈরি আর জিন হলো আগুনের তৈরি জাহান নাম আগুনের তৈরি সুতরাং জিনদের সাথে আল্লাহ পাক এটা কি করেছে অন্যায় করেছে কারণ আগুন যদি আগুন যদি আগুনের মধ্যে দেয় তাহলে কি হবে এটা পূর্বে না আর মানুষের সাথে বেআইনসাফি করেছে আল্লাহ পাক এটা ইনসাফ ভিত্তিক এটা হয় নাই এই কাজটা কি হয় নাই ইনসাফ ভিত্তিক হয় নাই গাইরে কিছু লোক আছে না বুঝেন তো একটু তেরা সব হুজুররা তোর এরকম না বদ্র না কিছু আছে না তেরা কথা মাটি পড়তে দেয় না একটা দিয়ে বসে আগে আছে না নাই ইসলামের বিরুদ্ধে যারা এই কথা বলে এমন কিছু লোক আছে এমন কিছু ইমানদার আছে বক্তা আছে ক্ষতিব আছে জায়গায় বেরেক করে দেয় কথা বলেন ঠিক কি না এটা তাদের ইমানই পরিচয় গোল সবাই তো গোল আলুর মাঠটা ইমাম না হকপন্থী ইমাম আছে না নাই অনেকে আবার গোল আলু আছে গোল আলু আছে না অনেকে আছে গোল আলু মার্কা এদিকেও যায় এদিকেও যায় সব কিছু করা যায় আবার অনেকে আছে হাক্কানি আলেম অমুসলমানেরা এবার একজনে ইমাম সাহেব কি করলেন ইটের একটা টুকরা নিয়ে এই শয়তানের মাথা যেতে মেরে দিলেন একটা ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে গেল তার নামে কোটে কেস করা হয়ে গেল এরপরে তাকে যখন ডাকা হলো ডাকার পরে আর একটা ইট নিয়ে রওনা করছে কোথায় যায় হেকিম সাপ ডাকছে যে আপনার নামে তো কেস হয়ে গেছে আপনি আসেন ইট নিয়ে গেছে এই সর্বনাশ ইট যাবার একটা নিয়ে আসে কয় যে ইটের মধ্যে তিনটা প্রশ্নের জবাব আছে সোমান আল্লাহ কন এই তিনটা প্রশ্নের জবাব কার মধ্যে আছে ইটের ভিতরে প্রথম নাম্বার আল্লাহ কোথায় আছে দেখান লাগবে কয় ইহুদি তোরে যে আমি মারছি 
তোর কি ব্যথা লাগছে কয় লাগছে ব্যথা কোথায় লাগছে দেখান লাগবে কয় ব্যথা কি দেখা যায় না দেখেই বিশ্বাস করা লাগে কয় আল্লাহকে দেখান যায় না ইমানদার যারা ওরা না দেখে বিশ্বাস করে আল্লাহ একজন আছে সুবহানাল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ একটা প্রশ্নের জবাব হয়ে গেল এরপর দুই নাম্বার যা কিছু হয় আল্লাহর তরফ থেকে হয় এবার ইমাম সাহেব বলতেছে আমি যে ইটটা মারছি আল্লাহর তরফ থেকে মারছি আমার নামে কেন বিচার कष्ट नाईट तो मटर तैरी तो मटर तैरी दियादी शरीर लागार तो कथा ना सूतरा अल्लाह के ना देखे विश्वास करते इमान दायित्व एर पर आसें आखिर प्रति इमान आनार दरकार आई दुई नम्बर एर पर फेरस्तर प्रति तीन नम्बर इमान आनबे चतुर्थ नम्बर ये कुरान देखें ये कुरान ऊपर इमान आनार दरकार आई आक तो जोरे बोलें आई ये कुरान शत्रु कुरान बिरोधिता करार मत लोक बांगलार जमीन आई उन्नीसश चुरानब्बे आगस्टे तस्लिमान आस्तीन बक्तव्य दिए आल्ला कुरान भूल कर সম্মানিত উপস্থিতি এই যে দেখেন কোরআন এই কোরআনের মধ্যে কোনো ভুল আছে রালিকাল কিতাব আগে আমুলের কথা একটু পরে আসতেছি সুতরাং এই কোরআনের মধ্যে ভুল আছে ভুল নাই ওই সময় তিন লক্ষ মসজিদের ইমাম মুয়াজ্জেন মুসল্লি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই শয়তানের বিরুদ্ধে ময়দানে নেমেছিল এই শয়তান বাংলাতে থাকতে পারে নাই রাতের অন্ধকারে বোরকা পরে দাদাবাবুদের দেশে চলে গিয়েছিল কথা বলেন ঠিক কিনা আজ বাংলার জমিনে কোরআন বিরোধী মানুষ আছে না নাই তসলিমান আসলিনের বংশধর বাংলার জমিনে আছে না নাই সুতরাং আমি বলতে চাই এই বাংলার জমিনে কামলিক করে কে বিএনপি করে কে জামাত করে কে জাতীয় পার্টি করে কে চরমরার মুরিদ কে সরসিনার মুরিদ কোন ভেদাভেদ না করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা যদি ময়দানে নামতে পারি আল্লাহর কসম এই বাংলার জমিনে যারা কোরআনের বিরোধিতা করছে ওরা এই বাংলার জমিনে এক সেকেন্ড টিকতে পারবে না তসলিমান আসলিনের মতো বোরকা পরে রাতে অন্ধকারে পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে কথা বলেন ঠিক কিনা সুতরাং আমাদের ঘুমিয়ে থাকার সময় শেষ যত ঘুমিয়ে থাকবেন বাতিল শক্তি তত চেপে বসবে আপনাদের উপরে কতক্ষণ ঠিক কিনা অমুসলমানেরা এবার আসেন চতুর্থ নাম্বার হলো কোরআনের প্রতি ইমান আনায়ন করা লাগবে এরপরে পঞ্চম নাম্বার বিশ্ব নবীর উপরে ইমান আনার দরকার আছে না নাই আরেকটু জোরে বলেন আছে না নাই বিশ্ব নবী সমস্ত জগতের জন্য রহমত আপনাদের বিশ্বাস হয় কি হয় না বিশ্বনবী কি সমস্ত 
জগতের জন্য রহমত আর আমরা সেই বিশ্ব নবীর উম্মত হয়ে আজকে এখানে তাফসীর মাহফিলে জান্নাতের বাগানে বসেছি কথা বলেন ঠিক কিনা জান্নাতের বাগানে কি সবাই বসতে পারে জোরে বলেন বসতে পারেন আল্লাহ যাকে বসার তৌফিক দেন এখন যারা রাস্তাঘাটে দোকানপাটে আছেন আসুন আজকের এই মাহফিল কালকে আপনি যতই চেষ্টা করেন এরকম একটা জান্নাতের বাগান পাওয়া যাবে কথা কন নাকে পাওয়া যাবে পাওয়া যাবে না সুতরাং আমি খুব সময় মতোই আপনাদেরকে বিদায় দেব ইনশা আল্লাহ প্রতি রাত তো আপনাদের কষ্ট দেওয়া হবে না প্রত্যেক রাত কি কষ্ট দেবো আপনাদের কষ্ট তো আমিও আসবো না আপনাদের কষ্ট হবে না সুতরাং আমি সে অনেক দূর থেকে এসেছি অনেক কষ্ট করে কিছু কোরআনের কথা কিছু আমুল আপনাদেরকে দিয়ে যাওয়ার জন্য আপনারা যাতে আমি সহ আপনারা যাতে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান হয়ে যেতে পারেন কথা বলেন ঠিক কি না সুতরাং শেষ মুনাজাত পর্যন্ত খুব একটা বেশি লম্বা সরা আলোচনা হবে না শেষ মুনাজাত পর্যন্ত কি আমরা রাজি আছি থাকতে শুধু ইনশাল্লাহ পড়লে হবে না হাত দেখতে চাই লিল্লা খে থাকবি হাত তোলেন আমি অত দূরে থেকে এসেছি কোরআনের কথা শোনার জন্য শোনানোর জন্য যদি আপনারা আমার সাথে না থাকেন জবাবদিহিতা আসে না নাই কথা কন আসে না নাই আমি এখানে বাবার গান শোনানোর জন্য আসি নাই এখানে ভাটিয়ে লি গান শোনানোর জন্য আসিনি কোরআনের গান শোনানোর জন্য এসেছি কথা বলেন ঠিক কি না কোরআনটা আল্লাহর কোরআন আপনি আল্লাহর বান্দা আল্লাহর কোরআন শুনবেন আল্লাহর বান্দা হয়ে বিশ্বনবীর উম্মত হয়ে শেষ মোনাজাত পর্যন্ত যদি একটা ওটাওটি করেন ছুটি নিয়ে যেতে হবে যদি আপনার পেশাব চাপে এক লোক জাগাবেন মাদ্রাসায় তো সবাই আমরা পড়ি নেই এরপরে যদি টয়লেটের বেগ হয় দুই লোক যেখান থেকে উঠেছেন যাবেন জোর রোদ ছেড়ে ওইখানে এসে বসতে হবে ছুটি নিয়ে যাওয়া লাগবে রাজি আসি ছুটি ছাড়া যদি কেউ ওঠা ওঠি করেন চেষ্টা করেন ওঠার ক্রিয়ামতের ময়দানে আমি নিজেই বিচারের কাঠ ঘরে দাঁড় করাব বাসার কোন কোন পথ নাই আমি যদি অত দূরে থেকে জার্নি করে এসে একটু বসে থাকতে পারি আপনাদের সামনে আপনি কেন পারবেন না এই কথা কন ঠিক আছে না নাই ঠিক আল্লাহ পাক আপনাদেরকে শেষ মোনাজাত পর্যন্ত কবুল করে নিক জোরে বলে আমিন অমুসলমানেরা বিশ্বনবীর উপরে চার প্রকারই মানায়ন করা লাগবে বিশ্বনবী যে সমস্ত জগতের জন্য রহমত এটা বিশ্বাস করা লাগবে দরকার আছে না নাই আল্লাহ আকবর সমস্ত জগতের জন্য আল্লাহ হচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন রাসুল হচ্ছেন मदिनार बाबन जल एस एक मनोज दें विश्वनबी जिहर मैदान रवना चुका रास्तार भरे छोटा कलर मध्य नियम একজন মা দাঁড়িয়ে গেলেন বিশ্বনবীকে বললেন আবার এই ছোট্ট কোলের সন্তানটাকে আপনি জেহাদের ময়দানের দিকে নিয়ে যান বিশ্বনবী বললেন তোমার এই ছোট্ট সন্তান নিয়ে আমার জেহাদের ময়দানে লাভ কি হবে রাসুলকে কত ভালোবাসতে নেবার মনোযোগ দেন এবার মা ডাক দেবতেছেন কাফের বেইমানেরা দূর থেকে যখন আপনাকে তীর নিশানা করবে তীর নিক্ষেপ করে দিবে আমার সন্তানকে সামনে ধরবেন ওই তীরের আঘাত থেকে আমার আল্লাহ পাক আমার সন্তানের বিনিময়ে আপনাকে বাসায় দিবে আমার সন্তান শহীদ হয়ে যাবে কত ভালোবাসতেন সন্তানের চাইতে অমসলমানেরা সহি বোকারির পনেরো নম্বর হাদিস সহি মুসলিমের চুয়াল্লিশ নম্বর হাদিস হাজরত 
ईमानदार होते जीवन परिचालित कर दरकार आश्वनबीत के दूर सर दे मध्य शांति नाई स्वामी स्त्री मध्य शांति नाई विश्वनबी हम समस्त जर एक आदर्श लाख मुख दिए पानी पान कर दस्तर खान मध्य जो फेले दिए रसुल दस्तर खाना उठाइयाजरत मुख लागिए कमरे कमरे खेन रसुल ठीक एक ही जैगा मुख दिए आर खावा शुरू करते भलोबासा आसे भलोबासार रसुल आदर्श के भूले गए एक तरकार तो लवन को भाई कमी से क्या माना शुरू कर दे आई सैक्रिफाइस करें संसारे शांति चले आसबर्श नान रसुल जिहर मैदान आपने तो जमीन हाल चाष कर भात रान्ना तरकारी है ना आगे हाईले लड़ी दे आगे दिए दी कटा कथा कौन ठीक क्या ढुके हजरते सहयोगता आदर्श नई आज के रसुलर इतेबा ना थार कारण आज के प्रत्येक जैगा द्वंद कत ठीक माँ बन जरा इसे किसान कम भलोबाजें बर्तमान माँ बन देर अवस्था हल स्वामी जेमन स्त्री हो तेम कथा कान ठीक क्या स्वामी नाम पड़े पांच वक्त नाम पड़े आल्लर का दुआ कर आल्ला जान्न दिओ जान्न मध्य हूर दिओ की दिओ हूर दिओ खबर नई आशाय क्या रान्ना बारि बद दिए दी की बात दी रान्ना बारि बद दिए स्त्री 
হুরা দিয়া কে আব্দুল্লাহর মা ঘটনা কি হুরা কি রে ক তোমার মত পা ফাটা না রাইতে তো তুমি কথাও ছেড়ো আমার পাও ছেড়ো এরকম আছে না নাই এরকম হলে চলবে না আল্লাহর কাছে দোয়া কর লাগবে আল্লাহ জান্নাতের ভিতরে আমার স্ত্রীকে আমার সাথে দিও সাথে 70টা হুরও দিও যাতে করে এই 70টা হুরের সরদারিনি আমার স্ত্রী হতে পারে সুবহানাল্লাহ বলেন হুর কয়টা দিবে 70টা হুরের কাম করা দরকার আছে না নাই এখান থেকে কাজ করা লাগবে নামাজ আদায় করা লাগবে সালাত পড়া লাগবে ও মুসলমানেরা বিশ্বনবীর ইত্তেবা আমরা যদি প্রত্যেকটা জায়গায় করতে পারি আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ঘোষণা করে দিয়েছেন তার পারিবারিক জীবনে তার সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রত্যেকটা জায়গাতে শান্তি আসবে কোন জায়গাতে কোনো অশান্তি থাকবে না কথা বলেন ঠিক কিনা ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু আতিউল লাগা ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরি মিনকুম আতিউল লাগা ওয়া আতিউর রাসূল যারা আল্লাহর আনুগত্য করতে চায় তারা যেন অবশ্যই রাসূলের আনুগত্য করে দরকার আছে না নাই রাসূলের সুন্নত দিয়ে আমরা আমাদের পরিবার পরিচালনা করব রাজিয়া সিং ইনশাআল্লাহ ও মুসলমানেরা এরপরে আসেন চতুর্থ নাম্বার হলো ঈমান বিল খাতামান নবীজিন আমার রাসূল যে শেষ নবী এটা বিশ্বাস করার দরকার আছে না নাই বর্তমান বাংলার জমিনে কাদিয়ানি সম্প্রদায় দিন দিন শুধু বেড়েই চলতেছে আপনাদের এলাকায় আছে নাকি কাদিয়ানি প্রত্যেকটা এলাকায় কাদিয়ানি আছে উত্তরবঙ্গে আরো বেশি এই কাদিয়ানি সম্প্রদায় বিশ্বাস করে না যে বিশ্বনবী হলো শেষ নবী গোলাম আহমদ কাদিয়ানি নাকি ওদের শেষ নবী নাউজুবিল্লাহ পড়েন এই শয়তানের মৃত্যু কোথায় হয়েছে বলেন তো এই যে একজন জানে টয়লেটের মধ্যে হয়েছে থ্যাঙ্কস কারণ শয়তানের মৃত্যু কোন সময় মসজিদে হয় না শয়তানের মৃত্যু কোথায় হয় টয়লেটের মধ্যে হয় অমুসলমানে একটু মনে যোগ দেন কাদিয়ানি সম্প্রদায় তারা বিশ্বাস করে না যে বিশ্ব নবী হলো শেষ নবী কিন্তু আল্লাহর কোরআনে দলিল আছে না নাই 33 নম্বর সূরা সূরার নাম হচ্ছে সূরাতুল আহজাব 40 নম্বর আয়াতের মধ্যে আমার আল্লাহ ঘোষণা করে দিলেন মা কানা মুহাম্মাদুল আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকির রাসূলুল্লাহ আখাতামান मुसलमान আজকে আমরা মুসলমান যারা দাবি করি আজকে আমরা বিশ্বনবীর উম্মত যারা দাবি করি কিন্তু বিশ্বনবীর সেই নবতির সিয়ার কাদিয়ানিরা দখল করে ফেলতেছে কথা বলেন ঠিক কি না কি হবে বিশ্বনবীর উম্মত বলে দাবি করে যদি ওই নবীর চিয়ার কাদিয়ানিরা দখল করে ঠিক কি না নবীজির জন্য যদি রকতের বখে নদী নবীজির জন্য যদি রকতের বখে নদী তবুও হটব না ওই দাবি থেকে কি হবে বেঁচে থেকে ঠিক কি না কি হবে লেখা লেখি কলমবাজির ওই মহড়া সমাজের আসল চিত্র যদি না যায় তুলে ধরা যদি ওই ঘুষের বলে কলমটা উল্টো চলে হ্যাঁ কত কান না কে আজকে অপরাধী মানুষগুলি ঘুষের কারণে কলমটা উল্টো চলার কারণে খালাস পেয়ে যাচ্ছে আর নিরপরাধ মানুষগুলি আজকে ফাঁসির মঞ্চে চলছে ঠিক যদি ওই ঘুষের বলে কলমটা উল্টো চলে তবে কি যাবে রোখা দুর্নীতিকে কি হবে বেঁচে থেকে ঠিক কি না কি হবে পুরুষ হয়ে জন্ম নিয়ে এই দেশেতে যদি যায় ক্ষমতাটা ঘুরে ফিরে আর তো বলা যাবে না বলা যাবে না ঠিক আছে কি হবে পুরুষ হয়ে জন্ম নিয়ে এই দেশেতে যদি যায় ক্ষমতাটা ঘুরে ফিরে নারীর হাতে কি বা জবাব দিবে কিভাবে মুখ দেখাবে তোমাদের আগামী সেই প্রজন্মকে কি হবে বেঁচে থেকে কতক্ষণ কতক্ষণ ঠিক কিনা রাগ করতেছেন না হক কথা বলতেই হবে কোরআনের কথা বলতেই হবে এখানে 
जेल होक जरिपाना होक जुलम होक निर्जतन होक अत्याचार होक शाप किस होते बारे किंतु कुरान थे कि हम रहे चोर पिसों ने जब ना कथा बने ठीक की ना कुराने जासे ताई बोल बे इंशाल्लाह कारण हम रहे गोला लो मर का वक्त ना खोती बोना इमाम बोना हम रहे कुराने जासे डाइरे बोलते चाहे कारण ये कुरान शुल्ले इमान दर दे इमान बारे आर शैतान एर कोली जाय आगून धरे इन्नमल मुअमिदून अल्लादीना अल्लाह पक डाक दे बोलते सिनो पृथ्वी दी मानुषेरा इधर दुकिर अल्लाह वज़िलतु कुलुबुहुम और इधर तुलियत अलैहिम आयतु हो सादतुहुम ईमाना अल्लाह वक़बार अल्लाह मने एक ने कुरान आमदेरी की दिले ए कुरान जरा सुने कुरान सुनते देरी अल्लाह पाक ए शमस्त कुरान पिपाशु कुरान प्रेमिक बंदर ईमान बराया दित हमारा अल्लाह देरी करेना सुभान अल्लाह कुरान सुन ले की बारे ईमान बारे शैतान एर कोली जाए आगून धरे कुरान बिरोधी जरा से उधर शरीले एलर्जी सुलकानी खाओजानी आसना नहीं आरे तो जरे बोले ना सेना नहीं कार शरीले चुलकानी होलो अलग जी होलो खाओ जानी होलो आमदेर देखा रखना शोभाई नहीं कुराने जासे ताई बोलते हो भी बोलते ही हो भी जो दिया अपने ना बोलें अवस्था भालो ना खराब एक टू पॉरी ऐसी सी अमसल मैंने रे बर आशेन किंतु अपना रा अपना देर मतो एक जोन ईमानदार जो दीपित वीर ज़मीने था के देखने � ईमानदार ईमानदार कुरान सुन लाल ला पाकी मन बारी है दयन एक जो ईमानदार पृथ्वीर जो मिनो जो तो दिन थक बे आमर अल्लाह ये पृथ्वी कुरो किया मुद्दी बिन्ना अपना देखना जरा बोशे चेन शंधे वासे जो ईमानदार ईमानदार सारा जानना तेरे बागने बोस्ते बारे ना कोता कौन ठीक की ना अल्लाह कुरान की जरा विश्वास करे ताराई तो जानना तेरे बागने के मुद्दे बोशे अपना देर मतो एक जो ईमानदार था कपूर जंतु अल्लाह की दी बिना क्या मत दी बिना क्या मते तीन दिन पूर्वे शमस तो ईमानदार जाल अल्लाह पाक या की शत मृत्यु दिया दी बिन पुत्ते का ईमानदार एक बगोले एक मध्य एक टक रे फोरा हो बे की हो बे ईमानदार माबों जरा थक बे ईमानदार आप बाजा नेरा जरा थक बे ये शमस तो ईमानदार देर बगोले निसे एक टक रे जखोन फोरा हुए जबे क्या मतेरे तीन दिन पूर्वे फोरा हमारे संगे संगे पृथ्वीर ज़मीन थे के शमस तो ईमानदार गुल के अल्लाह पाक उठाया नी बे मृत्यु बरों कर बे शमस तो ईमानदार रा मृत्यु बरों कर बे ओ देखें ना बांग्लार जो मिनिया का शुमार का एक टा आलम बाहर होए आलिब बा तासा पुरी अम्रा आलम होइ सी माद्रा शायद और की दर का रासिन है ना आई सुन सें ना अब आर एक जो नालम बोलते से नाम बोल बोना जी बोल चे मुर्शिद अब शो नाम थोड़ी कथा बोली जी है तो माहफिले शे ची ए ईमान दर बोलते से आमी पोती ऐशमस्त ईमानदार रा नमाज़ेर मुसल्लाई दारा बे आलम तो ना ऐशमुरे का से नमाज़ेर मुसल्लाई दारा नोर परे सिस्टा कर बे किंतु मुक्तियाँ कुरानेर आया ताज़बीना दौर दिया सोले जबे कुरानेर का से ज़ाया देख बे कुरानेर पीछे खाली पुरे आ से एक ता औखरो ना ही वो ऐशमाय शादारान जनगण डग दिया बोल बे अस्के क्या नो तुम रालेम देर के खोजो बिना वो पोरा थे ये आलेम देर के तुमरा धौर सुनेर मामला दिए चिले बिना वो पोरा थे आलेम देर के तुमरा जेल दिया चिले निर्जतन करे सिले जुलुम करे सिले तचार करे सिले ये आलेम देर के बिना वो पोरा थे फाशीर मंचे जुलिए दिए चिले अस्के क्या नो वो इशमस्त बोझा जाए ना आ बोझा लग बे ना बोझ लेते ही बे ना रात तो बेशियो है ना यानी तो ना बोझा पता ना बारह डर पौरा शिक्षक जीवन ही दौड़ते बारे ताई की रहा यहाँ तो क्या बोला दोष टेट छाड़े दोष टेट बजे यहाँ तो जीवन ही रह कोता ना अमसल मरे रा ये बस शोने ओए शमस्त मानुष गुला बोल बे शादरों न मानुष आस्के क्या न तुम राले मंदिर के खुजो कारण आले मरा थक बे जोतो दिन ए ही पृथ्वी थक बे तोतो दिन कथा बोले ठीक की न विश्वन अभी बोले सेन तीन से निर्माणु शामरुम मतना कौसिनीर आरेक तुझरे बोले 
তিন শ্রেণীর মানুষ আমার উম্মত না যারা বড়দেরকে সম্মান করে না তারা কি উম্মত না যারা ছোটদের স্নেহ করে না তারা কি না আমার উম্মত না আর যে মানুষগুলি আলেমদেরকে বিনা অপরাধে নির্যাতন করে জেল দেয় জরিমানা দেয় রিমান্ড দেয় জুলুম করে অত্যাচার করে নির্যাতন করে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলায় এই সমস্ত মানুষগুলো আমি রাসুল বলে গেলাম ওরা আমার উম্মতের কাতারে না তিন শ্রেণীর মানুষ আমার উম্মত না অমুসলমানেরা এবার আসেন বর্তমান এই বাংলার জমিনে আঠারো কোটি মানুষ রয়েছে এই আঠারো কোটি মানুষের মধ্যে কয়জন ইমানদার কারণ যার নাতুল ফের ব্যবসা যদি যেতে চান আপনার প্রথমে ইমানদার হওয়া লাগবে এখানে যারা বসে আছেন আমি কয়েকটা ইমানদারের পরিচয় দেই আপনারা নিজের থেকে বলবেন যে বাংলাদেশে আঠারো কোটি মানুষের মধ্যে কয়জন জান্নাতে যাবে আপনি কোন জান্নাতের উপযোগী আপনি জান্নাতে যাবেন না জাহান নামে যাবেন মা বন্ধুরা এসেছেন একটু মনোযোগ দেন কারণ আপনি কোন টাকা মাই করবেন জান্নাত না জাহান নাম দেখেন কোথায় চলে যাচ্ছেন আপনারা আমরা কোথায় চলে যাচ্ছি একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন কারণ ইমানদার শুধু হলেই মুখে দাবি করলেই চলবে না ইমানদার হওয়া লাগবে জান্নাতে যেতে চাই কিন্তু ইমানদার হতে রাজি নাই কথা কন আই মুরব্বি জান্নাতে যেতে চাই কিন্তু ইমানদার হতে রাজি নাই এক নাম্বার দেখেন আল্লাহ নিজেই বললেন সুরত নিসাব উনত্রিশ নাম্বার আয়াত ইমানদারেরা অবৈধ ইনকাম করে না কি করে না অবৈধ ইনকাম করে না চাচা মিয়া এখন মনের সাথে মিলান যে আমি কত ভালো ইনকাম করি আমার ইনকামের মধ্যে অবৈধ টাকা আছে না নাই একটু মনোযোগ দেন আল্লাহ পাক বললেন আমার আল্লাহ পাক বললেন আমার পৃথিবীর মানুষেরা পৃথিবীর জমিনে যেই সমস্ত মানুষগুলি মানুষেরা ইমান আনায়ন করে ওরা পৃথিবীর জমিনে কোন অবৈধ ইনকাম করে না সুদ খায় না ঘুষ খায় না দুর্নীতি করে কলমের খোসা দিয়ে জনগণের কোটি কোটি টাকা তোষাদ করে সুইজারল্যান্ডে বাড়ি বানায় না অস্ট্রেলিয়ায় বাড়ি বানায় না কানাডায় বাড়ি তৈরি করে না দুবাইতে বাড়ি তৈরি করে না সিঙ্গাপুরে বাড়ি বানায় না কতক্ষণ ঠিক কিনা এরম আসে না নাই এটা তো তোর বাপের টাকা না জনগণের টাকা অবশ্যই মানেরা বর্তমান সমাজের মধ্যে সুদখর আছে না নাই আপনাদের এলাকায় মনে হয় নাই না আছে না আবার সুদখর রাত আবার চিন্তা করে হুজুর আমাকে বিরুদ্ধে করা গেল আল লাভ নাই কোরআনে যেহেতু আছে বলাই লাগবে তাই কি না সুদখর আছে এবার বলেন ঘুসখর আছে না নাই ইটখর বালি খর কেউ সুদ খায় কেউ ঘুষ খায় কেউ ইট খায় কেউ বালি খায় কেউ রাস্তা খায় কেউ কালবাট খায় কেউ জনগণের চাউল চুরি করে পুকুরে ডুবায় কেউ তালের বোতল চুরি করে নিয়ে যায় খাটের নিচে দেয় আছে না নাই একটাও কি বানায় সব সঠিক কথা এরপরে কেউ রড খায় রডের পরিবর্তে জনগণকে শুধু বাস আসে না নাই ছয় নয় দু হাজার একুশ বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা দেখবেন এগারো নাম্বার কলমের চতুর্থ লাইনের ভিতরে আছে সব বলে দিলাম সি এস আর এস খতিয়ান সব কয়া দিচ্ছি কথা কন ঠিক কি না এই ঢাকা জেলার সাবার থানার মনতলা সীতারামপুর ফেরিঘাটের দুই পার্শ্বে দেখবেন একবার সুন্দর করে পত্রিকায় ছবি দিয়ে দিছে দুই পার্শ্বে ফেরি চলাচল করে যে দুই পার্শ্বে ফেরি থেকে ট্রাক বাসগুলি নামে যে ওঠে এ ওঠার রাস্তাটা পুরো টাই বাস দিয়ে করছে রড নাই আচ্ছা মানে সরকার কি রড দেয় নাই তাহলে রড খায়া কি দিছে আমি কি বানায় বললাম আমি কিন্তু সব একবারে দলিল সহ বলে দিলাম কারণ ধরার কোনো কায়দা নাই বাংলাদেশ প্রতিদিন দেখেন আপনি ছয় নয় দু হাজার একুশ তারিখের পত্রিকা দেখবেন কত সুন্দর করে একেবারে বড় করে ছবি দিয়ে সামনে দিয়ে দিয়ে দিছে কত বোতল খর কে সমাজের নেতা আমরা বানাই 
রাত্রি বেলায় বোতল খাওয়ার পরে বলে ভাইজান গাছের সাথে ধাক্কা লাগার পরে বলে ভাইজান একটু সাইড দেন আর কতক্ষণ দাঁড়ায় থাকবে এই কথাখন আছে না নাই এরম বোতল খাওয়া আছে না নাই এই যে বোতল খায়া গাছের সাথে ধাক্কা লাগে কয় ভাইজান রে একটু সাইড দেরে ভাই আর কতক্ষণ দাঁড়ায় থাকবে দেখে যে গাছ জনগণের সাথে আমি আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না এখন চিন্তা করেন কই আছে আপনি তাহলে এই যে দেখেন প্রথম নাম্বারে অবৈধিন কাম যারা করে এরপরে জমির আইল ঠেলার মতো আছে না নাই প্রত্যেক বছর এক হাত করে জমি শুধু বাড়তেই থাকে বাড়তেই থাকে আসে না নাই অনেক চাষ আমি আছে তো গ্রামে রস করি অনেক চাষ আমি আছে সারা জমিন চাষ করতেছে গরু দিয়ে হাল চাষ করে সারা জমিন ঠিক মতো আছে কিন্তু যখন আইলের কাছে যায় এত সুন্দর করে মুটিটা শক্ত করে ধরে একবার দাঁতে টিটি পিটি করে ধরে একবার আইল উল্টা আছে না নাই শক্তি যা আছে সারা জমিনে শক্তি পায় না আইলের কাছে সেটা শক্তি প্রত্যেক বছর একটু করে একটু করে শুধু বাড়াইতে আছে এরপরে দুধের মধ্যে পানি দেওয়ার মতো আছে না নাই সাসামিয়া কই আছে জমির আইল ঠেলা অবৈধ ইনকাম দুধে পানি দেওয়া অবৈধ ইনকাম খাদ্যের মধ্যে ভেজাল দিয়ে যারা খাদ্য বেঁচে এটা অবৈধ ইনকাম কথা কন ঠিক কিনা এই সমস্ত অবৈধ ইনকাম যারা করবে আমার আল্লাহ পাক ঘোষণা করে দিয়েছেন তাদের দুনিয়াতে তিনটা ক্ষতি হবে কয়টা দুনিয়াতে তিনটা কিয়ামতের দিনে একটা কয়টা হলো আল্লাপাকলেন আল্লাহ নাই এই যে এইভাবে অবৈধিন কাম যদি কোনো মা বোন করে আর আব্বা জানদের কথা তো এতক্ষণ বললাম আমার আল্লাহ তাদের জীবনে তিনটা ক্ষতি দিবে প্রথম না আমার অবৈধ ইনকাম যারা করবে ওই সম্পদ আমার আল্লাহ তাকে খাইতে দিবে না জনগণের টাকা মারতে মারতে বিশাল বিশাল বাড়ি করে ফেলছে কোটি কোটি টাকা সম্পদের মালিক হঠাৎ করে দেখবেন সলিমদ্দি স্টোক করে মারা গেছে তাই আছে না নাই 
আছে আল্লাহ খাইতে দিবে না দুই নাম্বারে ওর ছেলে মেয়ে স্ত্রী পুত্র যা আছে একটাও কথা শুনবে না আপনি খবর নিয়ে দেখেন যারা এই কাজগুলা করে ওদের পরিবারে শান্তি নাই কথা ঠিক কি না মুরব্বি এরপরে তিন নাম্বার ওই যে আপনি যখন মারা গেলেন আপনার ছেলে রেখে গেছেন আপনার মেয়ে রেখে গেছেন আপনার যে সন্তান অবৈধ রাস্তায় কামাই করছেন আপনার ছেলে আপনার মেয়ে এই সম্পদগুলি অবৈধ রাস্তায় তারা খরচ করতে থাকবে আর কবরে শুয়ে শিয়া আল্লাহ পাক ফ্লাক জি লট করে ওই কবরের ভিতরে সমস্ত গুণাগুলো আমার আল্লাহ পাকা আপনার কবরে দিতেই থাকবেন দিতেই থাকবেন কতক্ষণ ঠিক কি না কি আমার ময়দানে আমার আল্লাহ জানাইয়া দিলেন ও পৃথিবীর মানুষেরা চতুর্থ নাম্বার ক্ষতি হলো কি আমাদের ময়দানে ওই বান্দাকে আমি অন্ধ বানাইয়া উঠাবো কি বানাবো অন্ধ অন্ধ বানাইয়া ওইটা আমি উঠাবো আই যে যখন এই সমস্ত মানুষগুলো অন্ধ বানে আল্লাহ পাক উঠাবেন আল্লাহর কাছে বলবেন আল্লাহ আল্লাহকে ডাকতে বলবে আল্লাহ দুনিয়া আমার চোখ ছিল চোখ দিয়ে দেখে দেখেই তো জনগণের টাকা মারছি চোখ দিয়ে দেখেই তো জমির আইল ঠেলছি চোখ দিয়ে দেখেই তো খাদ্যে ভেজাল দিছিলাম ওজনে কম দিছিলাম কসা মিয়া ঠিক আছে আজকে আমার চোখ কোথায় গেল চশমা লাগে নাই আশি বছর বয়স পর্যন্ত বাইসে ছিলাম একদিন তো চশমা দিয়ে তো এই সমস্ত কাজ করি নাই এখন চোখ অন্ধকে আল্লাহ ডাকতে বলবেন কলাম বান্দারে দুনিয়ায় কোরআন দিয়েছিলাম আমার আয়াতে বলেছিলাম তুমি যদি ইমানদার হতে চাও অবৈধ ইনকাম বাদ দেওয়া লাগবে অবৈধ কোন ইনকাম করা যাবে না আমি কোরআন দিয়ে রেড সিগনাল দিয়েছিলাম আমার রেড সিগনাল তুমি অমান্য করে গাড়ি চালাইছিলে নিজের জীবন চালাইছিলে যার কারণে অ্যাক্সিডেন্ট করে जहान नामे जहान नाम निक्षेप कर दीबें বাসার কোনো রাস্তা নাই জাহান নাম বড় কষ্টের জায়গা যদি বাঁচতে চাই অবৈধ ইনকাম আজকে থেকে তবা করে যাওয়া লাগবে আর কোনোদিন অবৈধ ইনকাম করব না সাসা মিয়া শুধু আপনাকেই বলি না অবৈধ ইনকাম হুজুরদেরও আছে না নাই সবার অবৈধ ইনকাম আছে যে বাঁচতে পারবে সে জান্নাতি যে বাঁচতে পারবে না সে জাহান নামে চলে যাবে এবার আসেন এটা এক নাম্বার ইমানদারের কথা বললাম দুই নাম্বার ইমানদাররা কখনো মিথ্যা কথা কথা কন না কেন আজকে মিথ্যা কথা আসে না নাই যারা মিথ্যা কথা বলে দেখেন তাহলে অবৈধ ইনকামের দিকে তাকান আঠারো কোটি মানুষের মধ্যে কয়েকজনের ইনকাম সঠিক আছে সারনাতে কজন যাবে অত সোজা না জান্নাত মামার বাড়ির মোয়ানা আল্লাহ আপনার খাওয়ায় দিবে জান্নাত কিনে নিতে হবে আপনার ইমান দিয়ে কথা বলেন ঠিক কি না আমার সলমানেরা আল্লাহ পাক বললেন আমার আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন ইমানদার যারা সত্য কথা বলে তারা আর যারা বেইমান তারা মিথ্যা কথা বলে এই যে কোরআন দেখছেন এই কোরআনটা হলো সত্য কোরআন কথা কন ঠিক কি না এই যে কোরআন এই কোরআনটা সত্য কোরআন এই কোরআন থেকে কেউ যদি কথা বলতে পারে কোনো বক্তা কোনো আলেম কোনো ক্ষতির যদি কথা বলতে পারে আল্লাহ পাক বলেছেন মান কলা বিহি সদা ক আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে কোরআন আর এই কোরআন দিয়ে যারা ওয়াস করবে কোরআন দিয়ে যারা খুদবা দিবে অবশ্যই তারা সত্য কথা বলবে কথা কন ঠিক কি না আজকে এই কোরআন দিয়ে কথা বলা যায় না কথা কন না কোরআন দিয়ে কি করা যায় না আজকে কোরআন দিয়ে কথা বলা যায় না 
আপনারা তো সাধারণ কিছু মানুষ এখানে বসে আছে আমি যেখানে জুমার খুতবা দেই এই যে বুলবুল ভাই জানে হাজার হাজার মানুষ সেখানে কোরআন থেকে কথা বলার কারণে প্রত্যেক জুমায় গাড়ি গাড়ি প্রত্যেক জুমায় দুই চার পাঁচ জন আসে কতক দিন এক গাড়ি পুলিশ এসে আগেই বসে থাকে যাতে কথা কইতে না পারি কি যে একটা বিপদের মধ্যে আছি আল্লাহই ভালো জানে এই সমস্ত বিপদ থেকে আল্লাহ হেফাজত করুক জোরে বলে না আমি কথা বললেই সমস্যা কথা বলাই যায় না অমুসলমানেরা আমার আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনুল করিমের মধ্যে জানাইয়া দিলেন এবার বক্তা খতিব আপনি যে যে জায়গাতে আছেন কোরআন থেকে সত্য কথা বলা লাগবে যদি আপনি জান্নাতে যেতে চান আর যদি সত্য কথা না বলতে পারেন আমার আল্লাহ আপনার জন্য জাহান নামের ব্যবস্থা করে রেখে দিয়েছে তোমরা যত কথাগুলি মানুষের সামনে তাফসির করবা বক্তারে ক্ষতিবরে আবার আল্লাহর কোরআন দিয়ে বলা লাগবে জেল হতে পারে জরিমানা হতে পারে নির্যাতন আসতে পারে পৃথিবীর জমিনে অত্যাচার আসতে পারে নির্যাতন আসতে পারে সব কিছুকে অপেক্ষা করে আমার আল্লাহর কোরআন দিয়ে তোমার বক্তব্য দেওয়া লাগবে ঘোষণাকার এদিকে তাকান আজকে কোরআন দিয়ে যদি মসজিদের ইমাম সাপ খুদ বা দেয় ইমামতি আছে নাই থাকে না বেশিরভাগই থাকে না এই যে বলছে বাইজান বলছে ঠিক কথা বলছে বেশিরভাগই থাকে না এটা তো সিরিয়াসগঞ্জ জেলা তাই না सभापतर स्त्री हमजीओर मैनेजार थानाम दिन घुष सम्पर्क शहरे तो এরপরে থানায় থাকতে পারলাম না একবারে অজপারাগা কালীপুর এর মতো অজপারাগা যেখানে আছে সেখানে যায় শুধু মাসির কাহিনী মশার কাহিনী আর হরিণের কাহিনী ওয়াস করব চাকরি যাবে না একবারে অজপারাগা যে মতো একটা নিছে নেওয়ার পরে প্রথম জুমার দিনে হরিণের কাহিনী এ দেশে আছে না নাই सभापतर नाम हलोन सेक्रेटर नाम हमदुर रहमान कैशियर बाड़ी थका खावर व्यवस्था कैशियर नाम हलो बाबर की नाम तेलावतर प्रथम 
প্রথম জুমার দিন আপনি তেলাওয়াত কত সুন্দর করে করলেন সভাপতির নামে সুরা কইছেন দ্বিতীয় জুমার দিন আশা রহমান আব্দুর রহমান সেক্রেটারির নামে আপনি সুরা কইছেন সুরা আর রহমান একটা সুরা আছে না নাই আর রহমান আগামীকাল জুমার দিনে যদি আমার নামে সুরা না হয় খাওয়া দাওয়া বন্ধ মতি বিপদ কমছে না বাড়ছে ইমাম সাহেব চিন্তা করলো শহরেও গেল থানায় গেল এখন গ্রামে তো যাই যাই অবস্থা কথা কন ঠিক কিনা এবার ইমাম সাহেব জুমার নামাজের সময় সাপের কাহিনী ওয়াস করলেন প্রথম জুমার দিনে হরিণের কাহিনী এরপরে মাসির কাহিনী এরপরে সাপের কাহিনী আছে না নাই সাপের কাহিনী ওয়াস করার পরে নামাজের মুসল্লায় যখন দাঁড়াইয়া গেলেন সুরায় ফাতেহা যখন শেষ হয়ে গেল এবার পিছন থেকে বাবো শুরু করে এবার বাবর খুব খুশি নামাজ শেষ করে বর কাছে ফোন দিছে এই সলিম উদ্দিন মা আজকে খাবার কি দিয়ে রে কয় গরুর গোস কয় না এটা চলবে না ফিরি যে দেখ খাসির কইল যে আছে বাইর কর তাড়াতাড়ি কারণ আমি আজকে বারো বছর হলো মসজিদের ক্যাসিয়ান আমার নামে কেউ সুরা কইতে পারে নাই কয় বছর বারো বছরে পারে নাই আজকে হুজুর আমার নামে সুরা কইছে আজকে হুজুরে গরুর গোস দিয়ে নাই খাসির কল যা খাওয়াবো তাড়াতাড়ি বের কর বাসায় এরকম সোফা সেটে বসাইছে হুজুর এখানে বসেন বসার পরে পাশেই বসে বলতেছে হুজুর আপনি যে আমার নামে আজকে সুরাটা কইছেন একটু অর্থটা জানতে চাই আছে এই কথা কান না কে আছে মামতি এবার হুজুর রাগের ঠেলায় কি বলবে কয় বাবর তুই হলো কুকুর তোর বাপ হলো শুকর আর তোর চোদ্দ গোষ্ঠী হলো জাহে আছে মামতি কথা কান এই তো বর্তমান এই দেশের ইমামতি অবস্থা হক কথা বললে ইমামতি থাকে না হক কথা বলতে দেরি ইমামতি যাইতে দেরি হয় না কারণ মসজিদ কমিটিতে